गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है रीथिंकिंग ऑन आर सी पी एंड सी पी टी पी पी ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे जैसे चाइना से अवे हो रही हैं बहुत सारी एशियन कंट्रीज जो हैं वो कैपिटलाइज कर रही हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को और इंडिया उसमें पीछे रह जाए ठीक है तो रिसेंटली जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ है तो इससे और ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी अमेरिकन ट्रेड पॉलिसीज़ में तो इससे एक डिबेट स्पार्क हो रही है कि क्या इंडिया को अपनी ट्रेड स्ट्रेटजीज़ को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए तो ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया को कंसीडर करना चाहिए मल्टी मल्टी नेटवर्क ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज्वाइन करना जैसे कि आर या फिर सी ताकि अपने आप को बेटर इंटीग्रेट किया जा सके ग्लोबल इकोनॉमी में तो इंडिया का ट्रेड डिलेमा है क्या सेप्टेम्बर टू में कॉमर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि अगर हम चाइना लेड आर को ज्वाइन करते हैं तो वो एक तरह से यही होगा कि इंडिया जैसे चाइना के साथ एफ साइन कर रहा है ठीक है उन्होंने कहा कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिशिट है चाइना के साथ वो कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ 42.85 परसेंट से ग्रो हो रहा है 2014 से लेके 2004 से लेके 14 के बीच में तो उसकी वजह से जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सफ़र कर रही है ठीक है वेस्टर्न नेशंस चाहे वो यू हो या यूरोप वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट चाइना और उस टाइम पर इंडिया जो है अगर जो है चाइना के साथ एक वर्चुअल एफ साइन कर लेगा अगर आर को ज्वाइन करके तो वो हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर सकता है ठीक है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इवन जो है न्यू ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर भी जो है पॉज लगा दिया है और कहा है कि कुछ न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आएंगे उसके बेसिस पर ही हम जो है वो फ्यूचर जो है वो ट्रेड नेगोशिएशंस करेंगे तो अब हम समझते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटी है क्या इसको प्लस वन या सी प्लस वन भी कहते हैं ये एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटी है जिसमें कि डाइवर्सिफाई की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग जो कि अवे फ्रॉम चाइना किया जा रहा है ताकि जो ओवर रिलायंस है चाइना पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग से रिलेटेड कंट्रीज के कंट्रीज की उसको ख़त्म किया जा सके या फिर एटलीस्ट कम किया जा सके तो ये ऐसा इसलिए देखा कर किया जा रहा है क्योंकि हमने रिसेंट ईयर्स में देखा खासकर कोविड के टाइम पर यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के टाइम पर लेबर कॉस्ट जो है चाइना में बढ़ रही है उसकी वजह से और जियो पोलिटिकल इकनॉमिक फैक्टर्स की वजह से कि चाइना पर ओवर रिलायंस करना इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो सकता है ठीक है तो रिसेंटली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट ने भी कहा कि इंडिया जो है वो पीछे रह रहा है बाकी एशियन कंट्रीज से जो कि यूएस की इंपोर्ट डिमांड जब शिफ्ट हो रही है चाइना से उसका उसको कैपिटलाइज कर रही है एशियन कंट्रीज ठीक है इंडिया ने प्रोडक्शन गेंस अचीव तो किए हैं लेकिन उतना ज़्यादा उसकी वजह से डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन नहीं हो पाया है तो यू की चाइना की जो टेंशन चल रही हैं उससे डिमांड फॉर इंडियन गुड जो है यू में इंक्रीज़ हो रही है इंडिया का जो शेयर है यू के इम्पोर्ट्स में वो ग्रो तो हुआ है लेकिन फिर भी कंपेटिटर्स जैसे वियतनाम ताइवान मलेशिया और थाईलैंड जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ठीक है चाइनीज़ कंपनीज से अगर हम एफ को इनवाइट करें तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं तो चाइनीज़ कंपनीज जो है वो अपनी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं इंडिया जो है वहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कम आई हैं क्योंकि बॉडर टेंशन चल रही हैं चाइनीज़ फर्म्स इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में तो उससे शॉर्ट टर्म ट्रेड तो बढ़ता है लेकिन उससे इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस खराब हो सकती है और जो चाइनीज़ फर्म्स हैं वो अपने खुद के सप्लाई चेन एंड ट्रस्ट के हिसाब से जो है वो एफ डी आती हैं और अपना फॉरेन स्टाफ भी लेके आती हैं जिससे कि इंडियन वर्कफोर्स को तो कोई खास बेनिफिट नहीं होता ओके तो अब जो है ट्रंप की पॉलिसीज़ के जो है वो जो क्योंकि ट्रंप जो है वापस आ रहे हैं तो जो टैरिफ एक्शंस हैं अगेंस्ट इंडिया वो उस पर कुछ कंसर्नस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म में हमने देखा था कि इंडिया के जो ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज से मिलते थे वो ट्रंप ने आकर ख़त्म कर दिए थे तो ट्रंप जो है उन्होंने टैरिफ इंक्रीजेस किए चाइनीज़ गुड्स पे उससे इनडायरेक्टली इंडिया को बेनिफिट हुआ ट्रंप ने प्रीवियसली इवन डब्ल्यू के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी में जो जज की अपॉइंटमेंट होती थी उनको भी ब्लॉक किया तो एनलिस्ट को फेयर हो रहा है कि ट्रंप की प्रेजिडेंसी की वजह से जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं वो बियॉन्ड चाइना जा सकती हैं और उससे जो है इंडिया इन गुड्स को भी टारगेट किया जा सकता है तो उससे जो होगा क्या होगा कि इंडियन कॉम्पिटिवनेस जो यू मार्केट में है वो रिड्यूस हो जाएगी ठीक है तो यू एस इंटेंसिफाई कर रहा है जैसे जैसे अपना स्टैंड ऑन चाइना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन तो हो रही हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए और वो जो चाइनीज इंपोर्ट्स के जो गैप्स होंगे जो चाइनी चाइनीज इंपोर्ट्स को रोका जा रहा है यू एस में वो इंडिया फिल कर सकता है ठीक है तो ये अपॉर्चुनिटी
कायाकल्प स्कीम ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट ने डायरेक्ट किया है ट्वेंटी गवर्नमेंट कॉलेजेस को कि अपने फ्रंट जो है बिल्डिंग के और एंट्री हॉल्स को ऑरेंज पेंट किया जाए अंडर कायाकल्प कल्प स्कीम तो कायाकल्प स्कीम जो है वो एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा अंडर स्वच्छ भारत अभियान ताकि क्लैनलीनेस को प्रमोट किया जा सके तो इसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में लाने का प्रोग्राम है और सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है इम्प्रूव कैंडलीनेस लाने के लिए जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में लाने का ये प्रोग्राम है तो कायाकल्प असेसमेंट भी की जाती है जो कि एक थ्री टेयर प्रोसेस है जिसमें इंटरनल पीयर और एक्सटर्नल असेसमेंट की जाती है पैरामीटर्स क्या हैं जिस पे परफॉर्मेंस की जो है जज की जाती है किसी भी फैसिलिटी की कि हॉस्पिटल फैसिलिटी की अपकीप कैसी है सैनिटेशन हाइजीन वेस्ट मैनेजमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सपोर्ट सर्विसज हाइजीन प्रमोशन इन सब के बेसिस पर जो है ये फैसला लिया जाता है ठीक है तो फाइव अवार्ड्स भी दिए जाते हैं इसमें इस स्कीम के अंदर जिसमें कि कैश अवार्ड्स हैं और साइटेशन हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कारबोरो शोल ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है चाइना ने रिसेंटली जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स जो है रिलीज़ किए हैं बेस लाइन्स मार्क करने के लिए स्कारबोरो शोल में चा, साउथ चाइना सी के तो स्कारबोरो रीफ या स्कारबोरो शोल एक ओशैनिक कोरल अटोल है जो कि डिवेलप किया गया है ऑन द टॉप ऑफ अ सी माउंट इन अ ट्राइंगल शेप ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी में लोकेटेड है ये 220 हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ फिलीपींस आइलैंड ऑफ लुजॉन ये लार्जेस्ट अटोल है साउथ चाइना सी का एक्सटेंड करता है 18 किलोमीटर्स अलॉन्ग दी नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एक्सेस और ये जो है जो डीप वाटर्स हैं अराउंड द शोल इसको प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं या फिशिंग एरिया बनाते हैं ये शोल जो है ये सोर्स है ऑन गोइंग और अनरिजोल्व डिस्प्यूट का बिटवीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और फिलीपींस ये जो है स्कारबोरो शोल इफेक्टिवली चाइना द्वारा कंट्रोल्ड है चाइना जो है इसको रेफर करता है शोल को एज हुआंगान आइलैंड फिलीपींस इस पूरे एरिया को क्लेम करता है ऑन द बेस ऑफ जोग्राफी इसको कंसिडर किया जाता है विद इन फिलीपींस की टू हंड्रेड नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन जो कि बेस्ड है यू एन क्लॉस पर ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोडो मिलेट ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो टेन एलिफेंट्स जो हैं थर्टीन एलिफेंट्स में से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है वो ट्रेजिकली डाई हुए हैं बिकॉज ऑफ कोडो मिलेट कंजम्पन अब वो कोडो मिलेट की वजह से डाई नहीं हुए हैं बट उसमें जो माइकोटॉक्सिन होते हैं उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है तो कोडो मिलेट क्या है इसको हम कोडरा या बारागू भी कहते हैं ये औरिजिनेट हुआ इंडिया से मध्य प्रदेश जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है ठीक है तो ये क्रॉप एक तरह से एरिड ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स या फिर पुअर सॉइल्स में पाई जाती है स्टेपल फूड है ये ट्राइबल और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ का कोडो मिलेट जो है ग्लूटेन फ्री है इजी टू डाइजेस्ट है और इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसको यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल डिशेज़ बनाने के लिए जैसे इडली डोसा पॉरिज रोटी या फिर मोर और इसकी जो पॉइजनिंग होती है वो होता क्या है कि कोडो मिलेट में माइकोटॉक्सिन सी पी ए साइक्लोपियाजोनिक एसिड जो है वो रिलीज होता है बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन तो उसकी वजह से कोडवा पॉइजनिंग हो जाती है ठीक है तो 2023 में एक रिसर्च पेपर ने हाईलाइट किया कि कोडो मिलेट जो है जब उसको ड्राई या सेमी एरिड रीजन्स में कल्टिवेट किया जाता है तो कई तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इंक्रीज क्रॉप लॉस या रिस्क ऑफ पॉइजनिंग देखने को मिलता है जो मिलेट्स होते हैं वो ज़्यादा सजेप्टेबल होते हैं फंगल इन्फेक्शन को जो फंगल इन्फेक्शन है वो प्रोड्यूस करती है साइक्लोपियाजोनिक एसिड जिसको एक माइकोटॉक्सिन भी कहते हैं और ये कोडो पॉइजनिंग से लिंक्ड है तो कोडो पॉइजनिंग जो है वो अकर होती है जब रेनफॉल होती है उसकी वजह से जो ग्रेन की मेच्योरेशन के टाइम पर जब रेनफॉल होती है तो फंगल कंटेमिनेशन हो जाती है और इसकी वजह से जो ये माइकोटॉक्सिन रिलीज होते हैं अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो ये नर्वस या ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेसाइनल साइनल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और इससे फिर वॉमिटिंग डिजीनेस अनकॉन्शियसनेस रैपिड पल्स कोल्ड एक्सट्रीमिटीज लिम ट्रैमर्स ये सब देखने को मिलता है कोडोमिलेट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट है कि वो उसको इंस्पेक्ट करना कि क्या ये टॉक्सिक है इस टाइम पर या नहीं तो क्योंकि वो फ्रेश दिखेंगे लेकिन फिर भी उसमें माइकोटॉक्सिन हो सकते हैं ओके तो रिसर्चर्स रिकमेंड करते हैं कि कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाए जैसे नॉन टॉक्सीजेनिक फंगल स्ट्रेंस ताकि फंगल डेवलपमेंट को रोका जा सके और ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स ज़रूरी हैं जो हार्वेस्टेड मिलेट भी हैं उसको भी ड्राई और शेल्टर्ड रखना चाहिए रेन से और इन्फेक्टेड ग्रेन्स को दूर रखना चाहिए ताकि वो डिसीज़ को आगे ना बढ़ा सकें 
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टोटो ट्राइब ये टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है तो टोटो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब्स है वर्ल्ड की जो कि फाइट कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी और सफर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वोज से तो ये एक एबोरिजिनल इंडो भूटानी ट्राइब है कंसनट्रेटेड है ये विलेज ऑफ टोटोपारा वेस्ट बंगाल में अली पुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में टोटो ट्राइब जो है एक ब्रांच है तिब्बतन मंगोलॉयड एथनिक ग्रुप की वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर ट्राइब्स हैं वर्ल्ड की जस्ट सिक्सटीन हंड्रेड मेम्बर्स बचे हैं इनके और टोटो ट्राइब जो है इनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ वैनिशिंग ट्राइब जो कि लगभग ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है इनको पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में डाला गया है एक सीनो तिब्बतन लैंग्वेज ये बोलते हैं और बंगाली स्क्रिप्ट लिखते हैं अब ये इनके कल्चर में आइडिया है सिर्फ एक सिंगल वाइफ का और ये स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं एंटी डावरी सिस्टम को कंसिडर करते हैं दैम सेल्स ये कि ये हिंदू हैं और ये वर्शिप करते हैं नेचर को भी और इनके जो ये बेसिकली ये फूड गैदरर्स हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एरो थ्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया है प्लान्स जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिप्लॉयमेंट ऑफ इसराइल का एरो थ्री मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम ऑन जर्मन सॉइल फ्रॉम टू ठीक है तो जो ये एरो थ्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये एक एक्जो एटमोस्फेरिक एंटी बेलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है लॉन्ग रेंज थ्रेट एंगेजमेंट के लिए तो ये पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ एरो वेपन सिस्टम है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल ऑपरेशनल और स्टैंड अलोन एंटी टैक्टिकल बेलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको जॉइंटली डिवेलप किया गया था इसराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज और मिसाइल डिफेंस एजेंसी यू के द्वारा इसको इनिशियली डिप्लॉय किया गया दो में और एरो एरो जो है थ्री है ये टॉप लेयर है इसराइल की सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का ये बेलिस्टिक मिसाइल्स को टेक आउट कर सकता है जब वो आउटसाइड ऑफ द एटमोसफियर है तभी में भी तब उतने में ही ठीक है ये रेंज देता है लगभग 2400 किलोमीटर की और इंटरसेप्ट कर लेता है थ्रेड्स को एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर्स और अर्ली वार्निंग या फायर कंट्रोल रडार जो है इसमें लगे हुए हैं और इसमें हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्ट्रॉय इनकमिंग मिसाइल्स ओके सो नाउ लेट एस ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is rethinking on RCEP and CPTPP this topic is important for your economy section so with shifting global investments and export opportunities away from China many Asian countries have capitalized on the China plus one strategy leaving India lagging so the recent victory of Donald Trump in the US elections is adding new uncertainty to American trade policies which is sparking debate on India's trade strategies and this has also been exacerbated by recent remarks by Niti Aayog CEO that India should consider joining major multilateral trade agreements like RCEP and CPTPP so as to better integrate it, uh, itself into the global economy so but we have a trade dilemma for example in september in september 2024 commerce and industry minister had highlighted the risk of joining the china led rcep he said that if we join rcep it would be similar to joining or signing an fta with china okay he also noted that india's trade deficit with china had grown at a compounded annual rate of 42.85% between 2004 and 2014 as <clears throat> as western nations including the us and europe adopt product protectionist measures against rising imports from china even us and europe they have uh, imposed certain tariffs on chinese ev and solar equipment uh, it would be difficult for india to uh, directly engage china through multilateral trade agreements so india in fact has paused new trade negotiations so as to establish a new standing operating procedure because we have been witnessing rising trade deficits with partners like uae and asean so what is this china plus one strategy so it is also called the plus one or c plus one uh, strategy which is a business strategy that involves diversifying manufacturing and sourcing away from china and the goal is to reduce the risk of over reliance on china for manufacturing and sourcing so china plus one strategy has become more popular in recent years due to a number of factors like covid uh, us china trade war rising labor costs in china and even geopolitical and economic factors so according to a recent econo uh, oxford economic report India has lagged behind other Asian Asian countries in capitalizing on the US import demand shift away from China especially in high growth sectors although India has achieved production gains they have not significantly contributed to domestic value addition unlike in its peer economies okay so the US China trade uh, tensions and tariff disputes 
from 2018 to 2019 spurred hopes for increased us demand for indian goods particularly in manufacturing in electronics india's share in us imports have grown from 0.2% to 2.1% which is the result of government's push towards high tech exports okay however competitors from uh, uh, asia like vietnam taiwan malaysia and thailand they continue to dominate okay so what is the uh, problem of chinese fdi so the even though protectionist barriers from western nations are rising chinese companies have been ramping up their overseas investments but india has seen limited chinese investments due to ongoing border tensions experts have also warned that chinese firms are investing uh, uh, in india it could boost short term trade but this would jeopardize india's long term economic security and strategic independence chinese firms are also prioritizing their own supply chain interests and they are bringing bringing uh, their foreign staff which could curb benefits to the indian workforce and hinder the growth of domestic firms okay with the uh, election of us uh, president trump uh, we have concerns over potential tariff actions against india for example during the last term uh, trump removed india's duty free benefits under the generalized system of preferences program which impacted 5.7 billion worth of indian exports and trump also uh, in increased tariff on chinese goods which could indirectly benefit india but there are also uh, fears that a trump presidency could extend tariff policies beyond china potentially targeting indian goods trump previously blocked uh, judge appointments to the wto re dispute resolution body also so which effectively paralyzed it so large economies uh, managed to uh, resolve trade disputes bilaterally but smaller nations remained in a difficult position so uh, if trump resorts to tariffs uh, to target indian goods it would reduce indian competitiveness in the indian uh, in the us market and as the us inten intensifies its stance on china we have still new opportunities uh, for indian exporters to fill the gaps which are left by the restricted chinese imports okay so the next topic is kayakalp scheme this topic is important for your governance section so rajasthan college education commissionerate has directed 20 government colleges to get front of their buildings and entry halls painted orange under the uh, kayakalp scheme so kayakalp scheme is an initiative launched by the ministry of health and family welfare under the swachh bharat abhiyan to promote uh, cleanliness and enhance the quality of healthcare facilities in india so the objective is to promote cleanliness hygiene infection control and environment friendly practices in public health facilities and the aim is also to create and share sustainable practices related to improved cleanliness in uh, public health facilities so kayakalp assessment will be a three tier process involving internal peer and external assessment the parameters on which the performance of the facility would be judged are as follows like uh, hospital or facility upkeep sanitation and hygiene waste management infection control support services hygiene promotion okay to appreciate the hard work and dedication of the healthcare centers five awards are provided under the scheme the first is the two best district hospitals two best community health centers or sub district hospitals one primary health center in every district okay cash awards and citations are also provided to the winners judged by the set criteria so the next topic is carboro shoal this topic is important for your international relations so china has recently released geographic coordinates marking base lines around the contested carboro shoal in the south china sea so carboro shoal is an oceanic uh coral atoll which was developed uh, that developed on the top of a sea mount into, into a triangle shape in the eastern part of south china sea it is located about 220 kilometers west of philippines island of luzon and is the largest atoll in the south china sea it extends 18 kilometer along its northwest southeast axis and reaches 10 kilometer along its northeast southwest axis so the deep waters around the shoal make it a productive fishing area the shoal is the source of an ongoing and so far unresolved dispute between china and philippines there are no structures built on scarboro shoal but the feature is effectively controlled by china okay china also refers to the shoal as huangyan huangyan island and philippines claim the area based on geography so it is uh, it is considered within the philippines 200 nautical mile exclusive economic zone uh, under the un clause definition okay so the next topic is codo millet this topic is important for your 
environment section so 10 elephants from a herd of 13 have tragically died in madhya pradesh's bandavgarh tiger reserve over the past 3 days forest officials are suspecting the deaths to be caused by mycotoxins associated with codomillet so what is codomillet codomillet is also known as the kodra or varagu and it is believed to have originated in india and it, in india uh, bangla uh, madhya pradesh is the leading producer of uh, codomillet with the crop thriving in arid tropical and subtropical regions on poor soils so it's a, f a staple food for tribal and economically disadvantaged communities due to its drought tolerance high yield and uh, nutrient rich profile so codomillet is a gluten free e easy to digest and uh, it is also having anti carcinogenic properties it is used to make traditional dishes like idli dosa porridge rotis and more but there has been cases of codo poisoning also called the kodua poisoning which is caused by the mycotoxin cyclopiazonic acid which is found in codomillet so what happens is that a 2023 research paper highlighted that codomillet which is primarily cultivated in dry and semi arid regions is vulnerable to certain environmental conditions which can lead to increased crop loss and risk of poisoning so what happens is that millets become more susceptible to fungal infections and this fungal infection produces this cpa or a mycotoxin that is linked with poisoning so kodo poisoning occurs when during rainfall uh, when the grain is mature or harvested it leads to con fungal contamination and if consumed the mycotoxins which are released because of this fungal infection affects the nervous cardiovascular and gastrointestinal systems and the symptoms include vomiting dizziness unconsciousness rapid pulse cold extremities and limb tremors so kodo millets are difficult to inspect for toxicity also with the naked eye as they may appear fresh but they may contain harmful mycotoxins due to high moisture and other factors so researchers recommend using biocontrol agents like non toxigenic fungal strains to combat uh, fungal development okay and these biological control methods can also be effective for long term management to prevent fungal spread harvested millet should be kept dry and sheltered from rain and old practices like moistening plants before threshing should be stopped uh, removing infected grains can help further uh, limit the disease spread So the next topic is Toto tribe. This topic is important for your social issues. So Totos, one of the smallest tribes in the world, are fighting for identity and suffering from infrastructure woes. So Totos is an origin Aboriginal Indo-Bhutanese tribe concentrated in the village of Toto Para in the Ali Purudwar district of uh, uh, West Bengal. So anthropologically, Toto tribe is a branch of Tibetan Mongoloid ethnic group. they are one of the most endangered tribes in the world with just over 1600 members they are described as vanishing tribe on the verge of extinction they are categorized as a pvtg and they uh, this they speak a sino tibetan language so, uh, which is written in bengali script uh, they unique to their culture is the idea of having only a single wife and they strongly advocate an anti dowry system and like neighboring fact, tribal practices toto people considered themselves hindu uh, hindus and they also worship nature in the past totos were mainly food gatherers and they practiced slash and burn type of agriculture okay So the next topic is Arrow 3 missile defense system. This topic is important for your security section. So Israel's defense ministry has begun coordinating joint preparations with the German Federal Ministry of Defense for the initial deployment of Israel's Arrow 3 missile inter interception system on German soil in 2025. So Arrow 3 missile defense system is an exo-atmospheric anti-ballistic missile defense system for long-range threat engagement. Arrow 3 interceptor is a part of the series of Arrow 3 Uh, aero weapon system which is the world's first national operational and standalone anti tactical ballistic missile defense system it was jointly developed by israel aerospace industries and the missile defense agency in the us uh, it was initially deployed in 2017 and aero 3 is the top layer of israel's sophisticated air defense network it is designed to take out uh, ballistic missiles when they are still outside of the atmosphere it provides a range of about 2400 kilometers and it can intercept threats at an altitude of about 100 kilometers uh, it has early warning system and fire control radar also it also has multi target acquisition tracking capabilities so it uses hit to kill technology to destroy the incoming missiles okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care